ആദ്യയോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് പ്രിയയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം അവനൊന്നും ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ പ്രിയയുടെ മനസ്സ് ശാന്തവും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ അവനോട് സംസാരിക്കാം ആദ്യമോനെ കാണാനേ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ദൈവം അത്രയൊന്നും സങ്കടം എനിക്ക് തരില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി ആദ്യോട് നീ എന്ത് പറഞ്ഞു ജേട്ടനോട് സമ്മതം ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ മകന്റെ കൂടെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നതിന് എന്നോട് എന്തിനാ സമ്മതം ചോദിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ജേട്ട ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലേ ശീലിച്ചേ ദേ നീ വൈകണ്ട വേഗം റെഡിയാവാൻ നോക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കാണെങ്കിലും ആൺമക്കളുടെ കൂടെ പുറത്തു പോകുന്നത് അമ്മമാർക്ക് ഒരു അഭിമാനം തന്നെ അല്ല ജേട്ട തുളസിമോളായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം നിന്റെ കൂടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നത് അത് മറന്നിട്ടല്ല ജേട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ജേട്ടനും കൂടി വാ ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ മറ്റാരും വേണ്ട നീയും ആദി മാത്രം മതി പ്രസാദേട്ടൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇത്രേ ഒരു പുതിയ ഡോക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്തായാലും നിനക്ക് നിന്റെ മകന്റെ കൂടെ കുറെ നേരം സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയല്ലോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കാട് കയറി ഞാൻ അവനോട് എല്ലാ സത്യങ്ങളും തുറന്നു പറയൂന്ന് എന്റെ പേടി നീ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ സത്യങ്ങളും പരസ്പരം തുറന്നു പറയാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് വരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം എല്ലാ നീക്കങ്ങളും സംസാരങ്ങളും ഒരു സംശയത്തിനും ഇട കൊടുക്കരുത് സമയാവുമ്പോൾ പ്രസാദ് തന്നെ എല്ലാ സത്യവും പറയാൻ പറയും അവനോട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണേ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ റെഡിയാവാം ചെല്ല മകളെ ആന്റെ റെഡിയായോ ഇപ്പൊ റെഡിയാവും ഏത് ഡോക്ടറെ അടുത്തേക്കാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ സീതാറാം നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റലില് ഹാർട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണോ ആ അതെങ്ങളെ അങ്ങനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ദുർഗേച്ചിക്ക് അറിയാമോ നീ ആന്റിയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇല്ല ഒരു കാരണവശാലും അമ്മ അറിയരുതെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായി തുളസിയില്ലേ അവള് പുറത്തു പോയിരിക്ക അവള് മരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഏയ് ഇല്ല ഞാനും ആന്റിയും തനിച്ചു പോയാൽ മതി എന്നാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് റെഡിയായോ അല്ല മോനെ എത്രയെന്ന് വെച്ചാ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നേ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ആന്റി സാവകാശം റെഡിയായി മതിയായിരുന്നു റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ പോരെ എന്താ നിനക്ക് നാണക്കേട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആന്റി റെഡി ആയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരിയല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു നാണം കിടണം ആന്റിയുടെ കൂടെ വരുന്നതേ എനിക്കൊരു വെയിറ്റ ഇവിടെ ധൃതിയും ഉത്സാഹവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ടൂറിന് പോകുന്ന അതെ ഞാനും എന്റെ മോനും കൂടെ ടൂറിന് തന്നെ പോകുന്നത് അല്ല ജേട്ടന് നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്ക് സന്തോഷേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടില്ലേ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജേട്ട എന്നാ പിന്നെ പോവാം ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി മോൻ എന്നോടൊപ്പം വരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് എന്തുമാത്രം സന്തോഷമായി അറിയാം ശരിക്കും ഒത്തിരി സന്തോഷമായി എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് 
മോൻ എന്നോടൊപ്പം വരാൻ കൂട്ടാക്കോന്ന് ഞാൻ ആദ്യം സംശയിച്ചു അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഏ പ്രിയാന്റെ എനിക്ക് സ്വന്തം അമ്മയെ പോലെ അല്ലേ അമ്മയെ പോലെ അല്ല മോനെ ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ അമ്മ നീ അത് അറിയുന്നില്ലല്ലോ മോനെ ആന്റി എപ്പ വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരും എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിച്ചാ മതി ശരിക്കും ശരിക്കും ഇതെന്റെ കടമ കൂടിയാണല്ലോ ആന്റി എന്തോ ഷൂട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അമ്മേം കണ്ടില്ലേ നമുക്കിനി അവരുടെ ഒരു ബൈറ്റ് എടുക്കാം ഞങ്ങൾ സി ചാനലിന് വരിക അറിയാലോ നാളെ മദേഴ്സ് ഡേ ആണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങളുടെ ചാനലിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മക്കൾക്ക് എന്താണ് അമ്മമാരെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതാണ് വിഷയം എന്റെ അമ്മ അതാണ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് സാറിന് പ്രയാസമാവില്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വാക്ക് സാറിന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയാമോ പറഞ്ഞോളൂ സാർ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആദ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നതേ ഒരു പഴമൊഴിയാണ് ഈ ദൈവത്തിന് നേരിട്ട് ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഭൂമിയിൽ അമ്മമാരെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ പഴമൊഴി ശരിക്കും ആ പഴമൊഴി വളരെ അർത്ഥവത്താണ് കൺകണ്ട ദൈവം തന്നെയാണമ്മ എനിക്കും എന്റെ അമ്മ ദൈവമാണ് പത്തു മാസം ചുമന്ന് നൊന്തു പ്രസവിച്ച എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ എന്റെ ദൈവം ലോകത്ത് ഏറ്റവും ക്ഷമയുള്ളതും അതും അമ്മമാർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും മക്കളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം സുഖവും സന്തോഷം പോലും അമ്മമാർ ത്യജിക്കും എന്റെ അമ്മയും എനിക്ക് വേണ്ടി എത്രമാത്രം ത്യാഗം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നുമുണ്ട് പലപ്പോഴും ആ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയാറ് പോലുമില്ല അമ്മയ്ക്കൊരിക്കലും ഒരു പരിഭവോ പരാതിയോ ഉണ്ടാവില്ല അമ്മയെക്കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല എങ്കിലും തൽക്കാലം ഇത്രയും മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സ്പീച്ച് എന്തു പറ്റി ആന്റി കണ്ണ് നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല അമ്മയെ കുറിച്ച് മോൻ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ അറിയാതെ സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണറിഞ്ഞു പോയത് മോൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ വളരെയധികം നന്നായി റിലി
ഗാന്ധി ഇത് എന്ത് ചിന്തിച്ചിരിക്കുക ഇറങ്ങുന്നില്ലേ ഡേ വീടെത്തി വീടെത്തിയോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അടിപൊളി അല്ല എന്തോ ഗഗനമായ ആലോചന എല്ലാവരും തോന്നുന്നു ഞാൻ മോനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചേ എന്നെ കുറിച്ചോ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ചിന്തിക്കാ മോൻ അമ്മയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അത് അമ്മയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓ റിയലി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആ മോൻ വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് പോവാം ഇറങ്ങുന്നില്ലേ ഇനി വയ്യല്ലേ ശരിയാവില്ല ദുർഗ അമ്മ കയറ് പൊട്ടിക്കും സീനെ ആകെ കോണ്ടയാവും അതുകൊണ്ടേ ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കോ ഇനിയും വരാലോ വരണം വരും ഉറപ്പായിട്ടും ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ പതിവ് ഉപദേശങ്ങൾ തന്നെ പക്ഷെ ഡോക്ടറെ കണ്ടതിനേക്കാൾ ആശ്വാസായിരുന്നു ആദിമനെ കണ്ടപ്പോ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ അത്രമാത്ര സന്തോഷായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ സന്തോഷം നിന്റെ മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ നീ ആകെ വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോ എനിക്കും വലിയ മനപ്രയാസമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിന്റെ ചിരിച്ച മുഖം കണ്ടപ്പോ ആ പ്രയാസം മാറി ആ എന്നിട്ട് അമ്മയും മോനും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവന്റെ അമ്മയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ അവനത് അറിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ മോനെ എനിക്കും അടുത്ത് നിന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റി തിരികെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് വരെ ഞാൻ അവന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് കണ്ണെടുത്തില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ണിറയെ കണ്ടു ഇങ്ങനൊരു അവസരമെങ്കിലും എനിക്ക് ദൈവം ഒരുക്കി തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അവനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ട് ഒരുക്കി ഒരുക്കി തീർന്നതന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കും പ്രിയേ അവന് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും നമ്മൾ ഈ നെഞ്ചി കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന പ്രയാസം ദൈവം കാണാതിരിക്കില്ല നീ കുറച്ചുകൂടെ ക്ഷമിക്ക പിന്നെ ചേട്ട ഒരു പ്രധാന വിശേഷം പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്താ അത് പറയെ കേൾക്കട്ടെ ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ട് കുറെ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ആദ്യ മോൻ എന്നെയും കൂട്ടി ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങളൊരു കോഫിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ അവിടെ ഒരു ചാനൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നു അതെ നാളെ മദേഴ്സ് ഡേ അല്ലേ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അത് അമ്മമാരെ കുറിച്ച് മക്കളുടെ അഭിപ്രായം അതാ അവര് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അവരെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തും വന്നു ഞാനും ആദിമോനും അമ്മയും മോനുമാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാവണ് അവര് വന്നത് ഏതായാലും അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആദിക്ക് തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവന്റെ അമ്മയാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയല്ലോ എന്നിട്ട് എന്താ അവര് വന്ന് ആദിമോനോട് അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു അവൻ അങ്ങ് തുടങ്ങി അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാൻ അവന് നൂറ് നാവായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ദുർഗേച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്കങ്ങനെയല്ല തോന്നിയത് ആദ്യമോ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എന്നെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച അവൻ പറഞ്ഞത് അവൻ 
ഇരുന്നിട്ട് സ്നേഹം അവന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ എനിക്കറിയാൻ പറ്റി ശരിക്കും സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ വിങ്ങി പൊട്ടായിരുന്നു ചേട്ട സയോട് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യം നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടും കരയല്ലേ പ്രസ നമുക്കിപ്പം നിൽക്കും തീർച്ചയായും കരയല്ലേ കരയല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ അമൂല്യ വരദാനമാണ് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മമാർ എത്രമാത്രം ത്യാഗമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അനുഭവിക്കുന്നത് ആ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു ദിവസം അതാണ് മദേഴ്സ് ഡേ ഈശ്വര ഇതാ പ്രോഗ്രാമല്ലേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കാം ഡേ ഇവിടെ ഒരു അമ്മയും മകനെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇത് പണിയാവുമല്ലോ എന്നെയും പ്രിയന്റി ആണോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിവിടെ കണ്ട ആകെ കുഴയുമല്ലോ ുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആദ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നതേ ഒരു പഴമൊഴിയാണ് ഈ ദൈവത്തിന് നേരിട്ട് ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഭൂമിയിൽ അമ്മമാരെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ പഴമൊഴി ശരിക്കും ആ പഴമൊഴി വളരെ അർത്ഥവത്താണ് കൺകണ്ട ദൈവം തന്നെയാണ് എനിക്കും എന്റെ അമ്മ ദൈവമാണ് പത്തു മാസം ചുമന്ന് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ എന്റെ ദൈവം എന്റെ മോൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ക്ഷമയുള്ളതും അതും അമ്മമാർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും എന്റെ അമ്മയാണ് എന്റെ അമ്മ 